boa tarde, boa noite, bom início, bom meio, bom fim de semana a todos os meus queridos, queridas, senhores, senhoras, jovens, garotos. É, garotos também. Hoje eu mandou um rapaz uma mensagem pra mim. O rapaz tinha 10 anos, né? Que ele tava tentando formatar o computador dele. E através do WhatsApp, eu acabei dando algumas instruções pra eles, né? E aí ele disse que conseguiu fazer. Eu falei, fico contente, né? E por essa razão, pessoal, que eu sempre falo, a, a mente é bom para queda, só vai funcionar se você abrir. Não importa qual a idade que você tenha, mas o importante é que você queira fazer, tá? Quando a gente quer fazer algo, a gente quer algo para nossa vida, de bom ou de ruim também, vai depender da sua necessidade aí, tá? Só uma pessoa insana queira algo para ela, de ruim para ela, né? Quando você quer algo bom, que você possa levar para as pessoas, ajudar as pessoas, e outra coisa, né? O que que, o que, que, o que, que nós... É, qual que é a nossa qualidade, né? a, a nossa, o, o, nosso, o nosso querer, né? a, nossa, a nossa estadia aqui, né? se a gente não poder estender a mão para o próximo. Então a gente acaba se tornando aí um estrume, né? algo que não tem valor. Então se você vive pensando só em você, você infelizmente né? não passa de algo insignificante. Então por essa razão esse canal tem o compromisso de sempre levar aí a veracidade dos fatos. Tá? Fatos, tá? não é algo, ah, eu acho, não, não, aqui é fato, coisa que ocorre. Certo? Que vai funcionar, tá bom? Então, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. E hoje eu quero falar um pouco, tá? Da minha... Da minha ida, né? Eu com minha esposa na cidade de Tu, tá? Fomos lá visitar uma fábrica. Inclusive, eu tenho uns vídeos aí. Vai estar tudo aqui nessa playlist. Tá certo? Foi criado uma playlist. E... O que que Já mandei um vídeo pessoal de onde eu filmei a fábrica lá. Estou aguardando a aprovação deles. para que eu possa deixar para vocês aqui e levar informações sobre essa minha ida lá. Foi muito importante. Experiência única. Foi muito bacana mesmo, tá? E vou deixar bem claro, tá? Eu, não, eu fui lá porque me convidaram, eu pedi que eles custeassem minha passagem e a minha esposa e foi feito isso, foi uma experiência maravilhosa e no dia que nós íamos embora eu pedi para deixar alguns centros próximo à rodoviária, no dia de onde voltamos, né? E para conhecer a cidade. E quem sabe, quem conhece a cidade de Tu sabe que lá é uma cidade de exagero, né? Inclusive eu estou aqui com essa, com essa chave, inclusive está o nome da fábrica aqui, Chave de tu, né? Pois eu vou pendurar no meu quarto ali, né? Uma coisa bacana, né? Tirei algumas fotos também com a minha esposa lá. É, tenho também aqui um lápis, vou dar pra minha filha. Né? São lápis grafite, tá vendo? Uma coisa bacana. Tem umas lojinhas interessantes lá, pessoal. Cidadezinha gostosa, sabe? A cidadezinha lembra muito. Ela lembra muito uma cidade que eu fui na Bahia, né? Eu não sei de Salvador. Com as ruas estreitinhas, né? Muito bacana. Inclusive o semáforo é enorme. Né? Tenho também esses lápis aqui, ó. Olha lá, são cinco lápis. Um para cada criança, tá vendo? Olha lá, coisa bacana, viu? Chegar com isso aqui na escola, a molecada fala, olha que lápis grande. Fala, ah, coloca na água que ele incha. <risos> tá vendo? Vou dar um para cada um deles. Eles queriam abrir embalagem. Eu falei, não, deixa o pai fazer o um vídeo e mostrar pro pessoal do canal. Que aí o pai dá para vocês, tá vendo? São lápis de. Lapizinho de tu, lapizinho de cor de tu, tá vendo? Olha que coisa maravilhosa, viu? Tenho também aqui um charutão, né? São charutos, mas não é de verdade, não é de enfeite, né? Aí, ó. É, é de enfeite, olha lá. São charutos de tu. Vendo? Vou guardar também de enfeite. Recordação, né, pessoal? Muita coisa bacana. E tendo também aqui esse... Esse uma lembrancinha de tu. Que é onde a gente... Põe na parede lá, espindura chave, né? Porta chave, coisa de... Coisa do tipo, né? Muito bacana, pessoal, olha. Gente, lembrança de tu. Ah... Foi poucas horas, nós, nós somos de manhã, chegamos lá por volta de nove e meia da manhã, quando foi quatro horas da tarde, nós já estávamos no ônibus para vir embora. É... Pessoal, muito bacana demais, sabe? Independente de você visitar, e for, for visitar alguma coisa ou não, nós temos muitas cidades aqui no interior de São Paulo, inclusive o mês passado nós fomos para Porto de Calda, tá? Eu fui para Bahia, como vocês bem conhecem, juntei um dinheirinho, tá? Separei um pouquinho, porque é o seguinte, pessoal, entenda uma coisa, na vida... Eu estou com 42 anos de idade, certo? Na vida é o seguinte, se a gente pensar só em trabalhar, inclusive essa semana eu trabalhei acho que dois dias só, está chovendo muito. E porque não dá para trabalhar, está chovendo muito, eu estou mexendo com o telhado, coisa do tipo, não tem como trabalhar, né? E... Mas eu estou fazendo minhas coisas em casa, né? Eu ajudo minha esposa em casa, tem uma coisa para resolver, tem esse canal para trabalhar, porque eu tenho... é, um, é um trabalho que eu levo muito a sério, além de ser um trabalho, é um hobby, tá? Eu poder fazer as coisas e levar para vocês aí, para mim é importante, é para mim isso não tem preço. Tá certo? E eu sempre falo, gente, trabalhar, 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 isso não vai te dar nada na vida. Mas por que eu falo isso? Porque muitas vezes você trabalha, 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 mas você não tem ali 
uma capacidade de administração. Eu sempre falo, o camarada que ele trabalha, ele ganha 10 mil reais por mês. Tem outro que ganha metade. Aquele que ganha metade, ele tem mais coisa, possui mais coisa materialmente falando, do que aquele que ganha bem. Alguma coisa está errada. Aquele que ganha bem, muitas vezes gasta mais do que pode, mais do que ganha. Aquele que ganha metade, ele gasta menos do que ele pode gastar e reserva um pouco. Por isso que eu falo, viajar, você pegar a tua família, você tirar aí uns 3, 4 dias, né, visitar uma cidade como, por exemplo, Itu, uma cidade turística, não deixa de ser. Tá certo? Muito gostosa. Nós temos aí Poço de Caldo, onde eu fui. Tá certo? Fui pra Bahia, um lugar muito gostoso. Entendeu? E esse ano eu falei com a minha esposa. Eu quero também, final do ano, nas férias agora, tirar uns 3, 4 dias e dar uma, e dar uma passeada. Eu não quero ir pra praia, não. Tá? A praia é muito amorvo. Quero um lugar onde eu posso pegar minha família aqui, andar pela cidade, visitar os pontos turísticos, igual, por exemplo, Poço de Caldo. Nós andamos de charrete, andamos no teleférico. É, enfim, foi muito bom demais, gente. Tá, bem? Muito bom. Ficamos numa pousada lá, pousada muito bacana. Sabe, o pessoal que nos recepcionou muito bem. Gente, então isso é coisa que a gente tem que fazer, gente. Porque a vida, a vida é curta, a vida é uma passagem. A vida é algo que você tem que aproveitar a cada momento dela. Não adianta você ficar ali trabalhando, sabe, incansavelmente. Sabe, aquele negócio tem que trabalhar sim. Mas se você viver, entra antes, sai antes, você está ali, você não, não viaja. Eu conheço pessoas que trabalham, 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 trabalham. Né? É só casa, trabalha, casa, trabalha. Gente, isso até doença essa pessoa. Eu pensava assim, poxa, meu... O cara viaja todo ano, cara. O que esse cara faz? Não, gente, eu mudei o conceito. Eu falei que a próxima viagem que eu fizer, nós vamos viajar não de avião. Eu quero que a minha esposa lá voe, os meus filhos voe, porque foi uma experiência nova para mim, muito bacana, maravilhosa. A vida é isso daí, gente, aproveitar cada momento. Hoje eu estou aqui, ó, fazendo esse vídeo para vocês, mostrando as coisas que eu, que eu acabei comprando lá em Tu, na lembrancinha, tá vendo? E amanhã? Amanhã pertence a Deus. Tá certo, gente? É o que eu falo. A vida da gente... É uma passagem, aonde você, de fato, você tem que aproveitar cada momento dela. E com a família, em paz. Tá certo? Então, esse aqui é um pouco da experiência que eu fui lá. E, como se diz, outras oportunidades virão e com certeza agarrarei elas. Tá certo? Então, esse aqui é um pouquinho da minha experiência lá. É, nós andamos um pouco na cidade, a mulher comprou uma, um, levamos um dinheirinho, ela comprou umas roupinhas lá. Né? Ela achou barato, porque ela tinha uma loja lá que os preços estavam mais em conta aqui na minha cidade. Ela acabou comprando lá uma camisa, um, umas coisas para os meninos lá, né? comprou um sapatinho para ela, e não, o sapato ela comprou, foi aqui, né? ela comprou acho que uma blusa, comprou uma cueca para os meninos, coisa do tipo, né? E bacana. É isso que eu falo, aproveitar cada momento da vida, e com certeza a, a gente, vivendo assim, a gente vive em paz, tá certo? Com certeza isso né? está no meu currículo de vida aí, e para mim, isso é uma coisa maravilhosa, que vai me agregar informação, conhecimento, isso é bacana, tá certo? E eu trago pra cá pra vocês aí participar um pouco do meu, né, do meu trabalho, que foi uma viagem a trabalho, tá certo? E com certeza o que Paulo Pedreiro puder trazer pra cá pra vocês, claro, nada que é pessoal, né pessoal? Eu vou vir aqui chorar pra vocês, muitas vezes estou precisando de um cascaio, eu vou aqui pedir pra vocês, não, jamais, eu quero compartilhar com vocês aquilo que me faz bem, e se me faz bem, com certeza, pra você também fará, tá certo? Então aproveita a vida, é, viaja com a família, né? De repente você com a sua mulher aí tá, tá, tá ali, né? tá, tá um clima ruim, né? Chama ela, mulher, vamos fazer uma, passe... vamos fazer uma viagem com você, vamos ficar uns dois dias fora, né? Vamos ficar no hotel, vamos almoçar, tomar café da manhã, vamos pegar uma piscininha, vamos dar umas voltas na cidade. Gente, não precisa ser rico fazer isso não, gente. Basta você querer, tá? E outra coisa, ficar trabalhando a vida inteira, juntando dinheiro pra quê? Pra largar pros outros aí? Aproveita a vida, gente. Aproveita a vida, porque eu tenho pessoa, conheci pessoas aí que adoeceu, morreu de câncer, largou dinheiro na conta aí pra família tá se matando com o outro aí, tá? E não aproveitou nada. Adiantou do que, né? Então é o seguinte, a minha intenção é viver, né? É, como diz aquela música, né? Deixa a vida me levar, vida leva eu, né? Bom, mais ou menos por aí, né? Então tá certo, gente? Um abraço, fiquem com Deus. E com certeza, pra mim, é, é muito gostoso, muito maravilhoso eu poder estar aqui levando a minha experiência... Né? que cada dia que passa são experiências novas que me traz coisas boas, tá bom? E para você vai fazer aí né, um bem também. Tá bom, gente? Fique com Deus e até os próximos vídeos. Tchau, tchau!